niemals deswegen wegbleibt. Aber es selbst so gewählt, in Ideale gezählt, die nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und da denk ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir nichts klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Doch dem ein oder anderen Sinn. Manchmal träume ich schwer und da denk ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So funktioniert ja der Mond, der zwischen mir ist. wie es war. Es bleibt noch nicht dunkel. Das ist voll schön. Das mach ich schon. Kleines Gitarrensolo zwischendurch. schon wieder eine Schwierigkeiten haben. Ich wollte mich jetzt schon dafür entschuldigen, dass ich, dass ich vor einem halben Jahr nicht erscheinen konnte, weil ich mir die Hand gebrochen habe. Das ist jetzt wieder in Ordnung, aber jetzt ist was anderes zusammengebrochen, die ganze Elektrizität hier. Nein, nein, noch nicht die ganze, der Sound läuft noch. Und ich weiß auch gar nicht, was sind so Zufälle? Die Mannheimer waren immer gut zu mir und ich weiß nicht, womit sie das jetzt verdient haben. Das ist so. Vielleicht findet sich noch irgendwo eine Kerze. Oder eine Ihr solltet es schön haben und romantisch. Vielleicht können wir gleich noch mal was organisieren. Schallplatte. Mehr so Video-CD oder sowas, ja? Es ist das neue Medium, das demnächst äh, auf den Markt kommt. Yeah. 
werde schon nicht mehr berührt. Asphalt unter sich gespürt. Nun greifst du endlich wieder deine Zehen, so tief du kannst im Kühlen lassen sein. Die See füllt eine Spur mit ihrem Wasser und gerettet vor und hinter dir im Stand. Wir sind wohl bei 
keine Waldmenschen, deswegen äh, arbeiten wir auch schon so lange zusammen, über zehn Jahre. Und äh, das folgende Lied ist äh, ein äh, Bericht über meine, oder ein Teilbericht über meine Roots, über meine Wurzeln. Auch ich komme aus dem Wald, aus den Tiefen des Teutoburger Waldes. Und diese Geschichte schildert meine erste Reise in die nächste äh, größere Stadt, nämlich äh, nach Hamburg. Ungefähr 450 Kilometer entfernt. Der schlimmste Mann. Sag mal, hast du... Ach so, ich dachte, du hättest keine Karten für David Hesselhoff mehr gekriegt. Sag mal, wenn es dir gefällt, mach ruhig weiter. Wie gesagt, meine erste Reise. Es, le es lässt sich auch leicht errechnen, wie alt ich damals war. Es, äh, diese Reise hat in, stattgefunden in meiner Jugend, meiner Blüte. Ist noch nicht so lange her, 1958. Und davon ist, äh, in diesem Lied ist auch die Rede von einigen Stars äh, des damaligen Films, Sonja Ziemann, Rudolf Prack. Für die Jüngeren unter euch, die die nicht mehr kennen, aber Rudolf Pack war damals sowas wie heute Patrick Swayze oder damit ihr Bescheid wisst. Nach Hamburg. Ich war 16 Jahre alt, als ich an einem Sonntag auf der Straße stand, mit 5 Mark in der Tasche wollte gar ins Kino gehen. Da hielt vor mir ein schwarzer Kapitän mit Weißbandreifen, Koti saß am Steuer, sagte, komm steig ein, wir wollen mal eine Runde drehen. Sagte Koti Mensch, lass mich doch auch mal fahren, aber Koti meinte nur, wer hat den Schlitten denn geklaut, du etwa oder ich? Nun gut, vom Kino stiegen da noch Erik Kaut, Ingrid ein, die wollten diesen Film mit Rudolf Brack und Sonja Ziemann sehen an und für sie. Es ist Sonntagnachmittag, passiert jetzt mal so eine Nacht. Sonntagnachmittage können öde sein, können so öde sein. Weil das Radio nicht ging, mussten wir dann selber singen und ich habe ein erstes Lied gedichtet, ganz alleine Wort für Wort. Und das ging auf der grünen Wiese, saß der Rudolf Park und Sonja Ziemann, vom Lima auf der grünen Wiese und so weiter und so fort. Gegen Abend kamen wir nach Hamburg, konnten die verdammte Reeperbahn nicht finden und wir stiegen bei den Landungsbrücken ab. Ich sah meine ersten Möbel, hörte Schiffe tuten vor in meinem altes Tempo. Zehn Minuten später fuhren wir zurück nach Haus. Es ist Sonntagnachmittag, passiert jetzt was so ohne Nacht. Sonntagnachmittage können öde sein, können so öde sein. Rücksitz neben mir saß Ingrid und ich wollte mit ihr knutschen, aber Ingrid zierte sie. Kurz gesagt, ich stand nun mal auf Ingrid, aber Ingrid stand auf Koti, Koti stand auf Erika, aber Erika stand nicht auf mich. Koti war stinksauer, als der Wagen stehen blieb mit leerem Tank und er versenkte ihn in einen tiefen Wagen. Späten nachts kam ich nach Hause und rauch immer noch den Wind vom Norderland. Die ganze zehn Minuten Hamburg, aber schön war es doch. Es ist um den Nachmittag passiert jetzt mal so eine Nacht. So den Nachmittag. 
Tage können öde sein, können so öde sein. Es ist auch ein Synonym für Großstadt oder große Stadt, für jemanden, der wie ich vom Lande kommt. Und deswegen habe ich Hamburg gewählt, um als äh, quasi als Landei meine Vorstellung oder mein Erleben mit und in Städten zu schildern und zu berichten. Schließlich wohne ich jetzt schon seit fast 20 Jahren an der Westküste im hohen Norden. Und da bleibt natürlich auch inhaltlich in den Liedern was hängen, logisch. Die Möwe. Macht. Frag nicht, wann sie stürzt und nicht, 
Hab sie in mir versiegt Oder ob die Drift sie an ein fernes Ufer bringt schneller zu stimmen. Obwohl ich ein bisschen mit Wehmut an die Zeit zurückdenke, an meinen Rekord. Das war eine Philharmonie Berlin 1972. Ich habe drei Viertelstunde gestimmt. Ich war eigentlich nach einer halben Stunde schon fertig, nur die Leute wurden sauer, Frauen schmissen mit Handtaschen und die anderen mit irgendwelchen Gegenständen Bierflaschen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ihr euch so anstellt, dann stimme ich noch eine Viertelstunde länger. Aber ich habe auch, wie gesagt, auch meine Trotzphase überwunden. Also das würde mir heute nicht mehr so passieren. Das habe ich genannt, die Stille. Ich beschäftige mich jetzt zum Beispiel im Augenblick mit, äh, auch wieder mit meinen Roots. Das heißt, ich habe mich daran erinnert, dass ich Provinzler bin, dass ich, aus, wie gesagt, aus den Tiefen des Teutoburger Waldes, das liegt im westfälischen Stamme, und vergleiche so mal für mich die Zeit in der ich aufgewachsen bin und mit der Zeit heute und da wird mir richtig schwindelig dabei. Es ist ein richtiges Abenteuer, in diese Zeit hinabzutauchen, sozusagen. Die Stille ist zum Beispiel etwas, was ich seit meiner Kindheit nicht mehr wieder erlebt habe. Ich habe es immer irgendwo gesucht. Ich war eine Zeit, eine, habe es wieder in der Wüste gefunden, in Afrika, noch irgendwo in den Rocky Mountains, in den USA. Da bin ich Leuten begegnet, die so Amerikaner, die hatten mit ihrem Mobile Home, legten sie sich abends schlafen, Walkman aufgesetzt. Und dann, ich habe gefragt, was hört ihr denn da eigentlich? Ja, haben sie gesagt, das ist uns jetzt so ruhig, wir haben eine Kassette mit Autobahngeräuschen aufgenommen, damit wir einschlafen können. Das kriegen wir hier auch. Das dauert nicht mehr lange. Was zum Beispiel für mich bedeutet, dass Stille nicht nur etwas ist, was gesucht wird oder wonach sich die Menschen sehen, sondern gleichzeitig etwas ist, dass sie von irgendeinem Punkt der Entwöhnung von Stille auch bedroht. Nacht Wind es streift den Holum der Stau. Der sich gern an die Häuser der Menschen denkt, ihre Leiden lindert, ihr Fieber singt. Das schüchterne Wispern der kräftige Duft. 
Rausch und du atmest und du schmeckst diese Luft. Es wird kühl und doch brennt noch im schwindenden Licht die Hitze des Tages auf deinem Gesicht. Noch ein Raschen und ein Räuspern der Eiche im Wind, das Tuscheln der Birken, die noch munter sind. Das Zischen der Paddel, die es raussuchen will. Nun ist es dunkel und endlich ganz still. Auch das Dunkel hat Farbe, die Stille. Sie dich wieder zu dir bringt, dann gib acht, deine Ohren sind zu ungeübt, um den Ton zu deuten, dein Blick ist getrübt. Von zu was dich wechselnden Bildern vom Schein. Von Sensationen und es könnte gut sein, dass du dir selbst begegnest wie einem Gespenst, nur weil du die Kräfte der Stille nicht kennst. Deine schwimmsten Gedanken schreibst du noch mit, auf die Reise nach innen nur ein falscher Schritt. Darum geh jetzt ins Haus, bist noch müde genug, warum ruhst du nicht auf? Bist noch müde genug, warum ruhst du nicht auf? Dasselbe noch mal, dasselbe kommt man noch mal zurück. Jetzt muss ich die Gitarre wieder umstellen. Ein Lied, das ich seit Jahren schon schreiben wollte, aber jetzt habe ich es getan. Ein Kommentar zu, äh, zu Leuten, die mir schon seit langem auf dem Bett, seit langem auf dem Bäcker fallen und die immer äh, stellvertretend jemanden brauchen, der für sie irgendwas macht, denkt, kämpft, handelt, fühlt oder was auch immer. Dem man es auch nie recht macht. wollen immer, dass man Lieder über ihre Probleme schreibt, aber wenn man es dann tut, dann ist es doch nicht ganz richtig getroffen. Sondern sie haben sich etwas ganz anderes erwartet und fühlen sich wieder verlassen und verraten. Du träumst von alten Zeiten, heißt das Stück. Du träumst von alten Zeiten. Trauer stehen hinterher, auch meine neuen Lieder gefallen dir nicht mehr. Die Alten, sagst du, hatten, was dich mal vom Hocker riss, diesen Biss. Selber sagst du deine Meinung, 
Die öffentlich und laut gibst vor, weise zu schweigen, hast dich bloß nie getraut. Aber ich soll für dich beißen, tu ich nicht, schon aus dem Grund. Aber an meinen Problemen selber schwer genug zu kommen und manches zu verdauen. Habe viel zu überdenken, dafür nehme ich mir die Zeit. Ich suche keinen Streit. Sollte mir nach Streit sein, mische ich mich schon ein. Von diesem Leben oft misshandelt und gekränkt, von der Furcht um deine Zukunft unausgesetzt bedenkt, das auszudrücken, was du fühlst, sagst du über meine Pflicht, siehst es nicht. Darauf, was andere denken, habe ich stets Wert gelegt, habe aber immer nur beschrieben, was mich auch selbst bewegt und kommt ein Echo in Gestalt von Zustimmung zurück, dann hab ich Glück. Aber an meinen Problemen selber schwer genug zu kommen und manches zu verdauen, habe viel zu überdenken, dafür nehm ich mir die Zeit. Ich suche keinen Stein. Sollte mir nach Stein sein, misch ich mich schon ein. Aber an meinen Problemen selber schwer genug zu kommen und manches zu verdauen. Habe viel zu überdenken, dafür nehme ich mir die Zeit. Ich suche keinen Stein. Sollte mir ein Stein sein, misch ich mich schon ein. schon mal für eure Geduld.
schönen Stimmung des Weltschmerzes und der Melancholie, die ich auch sehr liebe, herausführen. Das geht es. Zugunsten einer anderen Stimmungsebene oder Lage. vortragen möchte, die äh, bedient eher die Stimmungslage, sagen wir mal, nicht der Melancholie, aber mehr des Horrors, sagen wir mal so. Besonders wenn die Gitarre nicht stimmt. Zu dieser Geschichte darf sie ruhig ein bisschen verstimmt sein. Also das unterstreicht die Wirkung des Liedes noch ein bisschen. Macht euch auch was gefasst. Ich habe dieses Lied verfasst, weil es dazu aus autotherapeutischen Gründen gezwungen war, sonst hätte mich das Bild, das da geht, nicht wieder verlassen. 
Und ich kann dieses Lied jetzt weitgehend ohne innere Beteiligung vortragen. Und jetzt kriegt ihr den Salat, ihr kriegt jetzt alles ab. Und die inneren Sensationen sollen sich jetzt bei euch abspielen und stattfinden. Sonst wäre es ja auch keine Kunst. Schlachthof. Frühstücken viel und gut auf den Kitteln getrocknete Schweineblut. Sie schweigen, sind in die Zeitung vertieft, aus der jeden Tag frisches Menschenblut trieft. In der Schlacht der Börse, nachts sich begeben, Phase kommt rein, trinken Kaffee im Stehen, sagt ich gehe in den Schlachthof, kaufe was ein. Kann ich mein Schnubbelhase, komm doch mit rein. Schneidend und kalt wie der Wind vor dem Tor, drückt mir die Schreie der Schweine ins Ohr. Männer zerren vom LKW, tote Sauen am Schwanz durch den Schnee. Die sind... Ja, die meisten sind schon verendet vor Schreck, ein paar von den Lebenden rennen noch weg. Schreien wie Kleinkinder in ihrer Not, Kreuz und ihr Rüssel und Witter. Schlachthausphase geht vor vom Panikorchester, der Schweine sind Chor dröhnt mit der Schäfer, Schmerz mit der Bauch, der Blut und Stelz sich in Schwaden wie Rauch. Über das Vieh in die Gitter gezwängt auf den Eber, der die anderen beiseite drängt, die vom Stromschlag betäubte Sau bespringt, bevor sie Kopf über am Haken Sticht ihm Akkord, die Schweinehälse wechselt mit keinem mehr Wort, dreht seine Walkman voll auf und hört, damit ihn das Kriegen der Schweine nicht stört. Ganz verlasch. Und es blutet und kühlt ihm das Blut aus den Stiefeln bei jedem Schritt, den er tut, greift hinter sich, holt die Kornbund raus, nimmt einen Schluck, anders hält es nicht aus. Sagt so noch drei Kilo weg für Frikadellen, dann geht ins Bett. Er kauft eine Wurst, zeigt damit auf mich, alles mein Schnubbelhause, die ist für dich. Ich nehme die Wurst, geh nach Hause, das wär's, um mich zu kotzen, sing ich draußen den Vers. Erst weiß es die Rate, die sagt es dem alles, schwimmt deine Mettwurst im Wiesekanal. Heute sagt man Rap dazu. Für sich alleine steht in seiner Anschaulichkeit, soll es aber nicht. Ich habe aus Gründen inhaltlicher Ausgewogenheit eine Ergänzung dazu verfasst, in der nicht von Schweinefleisch die Rede sein soll, sondern vielmehr von Gemüse. Bioladen. Ich gehe, weil ich im Moment kein Fleisch mehr essen mag, den Ankes Bioladen. Sage laut und deutlich guten Tag, mein 
Los wird nicht erwidert und hängt dir wie ein falscher Ton. Isoliert im Raum und dann merke ich auch schon, ich liege irgendwie daneben und ich störe hier. Der Aasgeruch des Fleischfräsers haftet noch an mir. Um weiter so zu leben, wie wie sehr weiß, du zu viel. Doch um deinen eigenen Weg zu gehen, zu einem neuen Ziel. Ohne dich im Kreis zu drehen und ohne Selbstbetrug, dazu weißt du wieder nicht genug. Danke schweigt in ihrem knöchellangen, kackebraunen Rock, bleich und weggetreten, fast wie unter einem Schock. Neben ihr steht jemand, ihre Mutter, nehme ich an, ist dann doch nicht ihre Mutter, es ist ihr Mann. Und dann statt nach knackig frischen Kräutern riecht die Luft, dumpf und abgestanden, beinahe wie in einer Gruft. Ich wehre mich vergebens gegen ein Gefühl von Schuld, als die beiden Blicke wechseln, voll verzeihender Geduld. Verbunden in geheimer Kenntnis vom verborgenen Sinn des Lebens, von der ich auf ewig ausgeschossen bin. Und Anke lächelt schmerzlich wie ein welkender Salat, die die Nichtigkeit des Seins am eigenen Leib erfahren hat. Um weiter so zu leben, wie bisher weißt du zu viel, doch um deinen eigenen Weg zu gehen, zu einem neuen Ziel. Ohne dich im Kreis zu drehen und ohne Selbstbetrug, dazu weißt du wieder nicht genug. Ich kaufe ein Pfund Möhren, schrumpelig weich, mit Erde dran, die man, wenn man sie nicht essen mag, zu kringeln biegen kann. Menschen und bei Möhren von der äußeren Gestalt Rückschlüsse zu ziehen auf ihren inneren Gehalt. Ich weiß, das funktioniert nicht immer und nicht überall. Und ich will's auch nie mehr wieder tun, nur noch in diesem meinen Fall. Um weiter so zu leben, wie bisher weißt du zu viel. Doch um deinen eigenen Weg zu gehen, zu einem neuen Ziel. Ohne dich im Kreis zu drehen und ohne Selbstbetrug, dazu weißt du wieder nicht genug. Eine Pause, danke schön. So, wollen wir doch mal sehen, ob es nicht geht. Günther, ich fange schon mal an zu singen und du kannst es dann schön einpegeln. Ne?
manche Stadt und manch ein Land, manche Stunde, manchen endlos langen Tag. Bringt sich im Dunkel hinter mir manche Chance und manche leeres Glas. Manche Mädchen, das mich, wenn ich ging, vergaß. Kannst du es ein bisschen lauter machen? Wenn es auch nicht Freiheit war, in fremden Wagen während mancher langen Fahrt. Wenn der Motor mit mir sah, hab ich mich ganz gleich, was vor mir lag. Frei gefühlt für manche Stunde, manchen Tag. Wenn es auch kein Zuhause war, wo immer ich einen Platz zum Schlafen fand, hab ich mich doch hier und da bei manch einem unter dessen Dach ich lag. Zu Hals gefügt für manche Stunde, manchen Tag. One more city, one more town. One more lonely day to pass One more empty whiskey glass One more girl to forget me when I'm Ich habe vorhin schon mal angedeutet, dass ich mich im Moment mit meinen Wurzeln, mit meinem Herkommen beschäftige. Das ist eigentlich nichts Neues, das habe ich immer getan. Es gibt eine ganze Reihe Lieder von mir, die sich mit meiner Kindheit oder Jugend beschäftigen. Ich wollte es nur in diesem Fall mal en bloc mal richtig mich darauf einlassen. Und vielleicht auch sogar ein Album damit füllen. Mit Erinnerungen und Vergleichen in musikalischer Gestalt. Dabei bin ich auf ein Lied gestoßen, das ich vor langen Jahren geschrieben habe, das quasi auch so einen Schlüssel zu diesem Thema darstellt für mich. Ich habe es lange nicht mehr gesungen und ich äh, führe es jetzt gerne wieder auf. Vielleicht kennen es, kennen es noch einige von euch. Der Büffel. Ich sehe mich sitzen zwischen den Erden unten am Bach. Fülle einen Eimer mit grauer Tonerde, was ich nicht soll. Schleppe den Eimer nach Hause in den Ziegelstall, was ich nicht darf. Und versuche den Ton zu kneten, ohne mich schmutzig zu machen, was ich nicht kann. Um dann ein Tier daraus zu formen, von dem ich nichts weiß, ich denke an einen Büffel, der stark ist, mutig und schön. 
Ich selbst bin oft sehr ängstlich und finde mich hässlich und klein. Diesen Hunger, diese Gier nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben spüre ich heute noch in mir. Ungebrochen und gestillt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Das ist, ich habe mir gerade mit dem Weg Wenn ich von Schlüssel spreche, dann meine ich Schlüssel. Und es ist nicht nur ein Schlüssel zu mir, zum Verständnis von mir. Warum müsst ihr mich verstehen? Nicht unbedingt, aber vielleicht. Das ist auch der Schlüssel zum Verständnis für denjenigen, der es hört, von sich selbst. Wo war ich stehen geblieben? Nächste Strophe. Ich rolle vier Würste, das sind die Beine. Setze darauf den Rumpf, überhastet und ohne Plan. Das Gebilde knickt ein in den Knien und ähnelt so mehr einem Schwein. Ich biege aus feinem Draht ein Skelett und beginne von vorn. Die Figur bleibt stabil, wirkt aber plump. Ich schwitze, in Kleidern und Haaren trocknet der Dreck. Ich setze mich erschöpft in eine Ecke und weiß kein Rat. In der Ecke meckert der Ziel. In seinen Bewegungen, dem Verhältnis von Gliedern und Rumpf, finde ich etwas von einem Büffel. Nur eine Idee. Und nun wächst aus vier schlanken, kräftigen Beinen wieder ein Tier. Die breite, zottige Brust, der wuchtige Nacken, der kleine, gehörnte Kopf tief gesenkt, der Schwanz mit der Quaste dran und diesmal ist es ein Büffel. Ein Bild der Schönheit und der Kraft. Diesen Hunger, diese Gier, nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben, spür ich heute noch in mir. Ungebrochen und gestimmt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. an meinen Vater, wenn der abends nach Hause kommt und die Mutter sagt, war es schwer, komm, setz dich und iss. Oft sehe ich ihm zu dabei, ich mag seinen Geruch nach Erde und Schweiß. Auch meine Arbeit war schwer. Ich bin stolz, betrete die Küche, wo die Mutter sagt, wie siehst du denn aus? Deine Hose, das Hemd. Ich bücke mich tief, die Schläge treffen um meinen Rücken. Ich versuche, den Büffel zu schützen. Und nur ein Hinterbein bricht ab. Ich verstecke den Büffel unter dem Bett und schlafe nicht gleich. Morgen früh zeige ich ihn dem Lehrer, der hat uns erzählt, schon Urmenschen hätten aus Ton, Figuren und Töpfe geformt. Er wird sich den Büffel ansehen und sagen, gut gemacht. Nebenan höre ich, wie die Mutter zum Vater sagt, was soll aus dem Jungen bloß noch werden? Er liest nur den ganzen Tag, lutscht immer noch am Daumen und immer ist er schmutzig. Diesen Hunger, diese Gier, nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben, spüre ich heute noch in mir. Ungebrochen, ungestimmt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Am nächsten Morgen 
wickle ich den Büffel in Zeitungspapier. Meine Mitschüler prügeln mich gerne und neulich haben sie mich gepackt und meinen Daumen in frische Kuhscheiße gesteckt. Darum nehme ich heute den Umweg, ich klettere über den Zaun, durchquere die Wiese den Wald, springe dann über den Bach. Ich rutsche aus und stürze, der Büffel fällt mir aus der Hand. Ich fische ihn aus dem Wasser, es regnet und ich komme zu spät. Ich klopfe an, betrete die Klasse, alles lacht. Einer schreit, diese Potzer wühlt schon genauso im Dreck wie sein Alter. Der Lehrer sagt, schon wieder Hans, der Träumer, wo kommst du her? Ich will etwas sagen, kann aber nicht, ich hab's nicht gelernt. Wenn mich etwas stark angreift, kann ich nie sprechen, bis heute noch nicht richtig. Ich drücke mich in meine Bank, durchnässt und friere im Traum. Diesen Hunger, diese Gier, nach Schönheit, Liebe, nach dem Leben, spür ich heute noch in mir. Ungebrochen, ungestillt, so ist mir als Kraft gegeben, was oft nur als Schwäche gilt. Ein Lied, bei dem ich gemerkt habe, als ich es geschrieben hatte, also den Text geschrieben hatte, dass es ebenso gut von, hätte von Eichendorf oder Lena auch stammen können. Das heißt, ich habe nichts weiter berichtet als etwas, was ich erlebt habe. Im Jahr exakt 1950. Aber es hört sich an wie eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Und das meine ich eigentlich, wenn ich von... Wenn ich vorhin gesagt habe oder eingedeutet habe, im ersten Teil, dass für mich die Beschäftigung mit meiner Kindheit und Jugend, die noch nicht länger zurückliegt als ungefähr 40 Jahre, so ein enormes Abenteuer ist. Mir kommt es so vor, als wären nicht 40, sondern 400 Jahre seitdem vergangen. Und ich äh, führe das zurück auf die in der Menschheitsgeschichte einmaligen Beschleunigungen, des Tempos der Zeit, gerade in den letzten 40 Jahren. Der Zimmermann. Mal das stimmt noch nicht ganz. Moment, ein bisschen Geduld. Dein fremder Zimmermann bleibt stehen und im Zähnbündel von der Schulter spricht mich an. Junge, sag mir, wie weit ist es bis zum nächsten Ort? Ich bin fremdgeschrieben, abgebrannt und suche Arbeit dort. Fremder Zimmermann, lass mich ein Stück weit mit dir gehen. Du bist überall gewesen und du hast die Welt gesehen. 
Ich zeige dir den Weg, aber dafür erzählst du mir Vor anderen Ländern auch mich zieht es lang schon fort vor dir Wir gehen und weißer Straßenstaub legt sich auf meine Schuhe und meine nackten Füße gerne höre ich ihm zu. Ich will wissen, wie der Himmel anders hoher sieht und er spricht und singt sogar, dabei lerne ich sein Lied. Am Bach unter der Weide sitzen wir, um auszuruhen. Der Weg ist weit, ich spüre meine wunden Füße ruhen. Und der Zimmermann gibt mir das, was er übrig hat. Fahr zu einem bisschen Brot und beide werden wir nicht satt. Der Zimmermann melkt auf der Wiese eine fremde Kuh. Vor allem fang ich mit der Hand und ich sammle noch dazu. Eine Hand voll wilder Erdbeeren und dann bitten wir zu Tisch. Bei frischer Milch mit Waldbeeren und gebratenem Fisch. Zimmer war bald wird es dunkel und ich muss zurück. Da drüben liegt ja schon die Stadt und ich wünsche dir viel Glück. Ich sehe nach seinem goldenen Ohrring, wie er wippt und blinkt, als er mir ein letztes Mal noch aus der Ferne wie. Die Sonne geht unter und legt noch einmal ein leichtes Rouge auf das sterbende Tal. Überschwingt alle Narben der flüchtige Schein, vergangener Anmut stellt sich wieder ein. Ich weiß noch, der Himmel war meistens bedeckt und die Wilde gedrängt von langem Schwirren. Herrschten auf stolze Löwen einsam abgelegen. Bauerngeschlechter hochfahrend hart und auch ich habe noch manche Eigenart. Bei behalten auf jeder Zeit und sei es nur meine Langsamkeit. Das wird ein bisschen lauter geben, die Gitarre. Auch ich stamme aus einem alten Geschlecht, 
von Leibeigenen, noch mein Vater war kein Licht. Ein Rebell ohne Bildung und ohne Glück, und das kommt ihm kaum mehr als täglich ein Stück. Fadenbrot ist Gischt, hängt nur mit seinem Schweiß. Und all seine Mühen, sie blieben vergebens. Und doch gaben ihm als Belohnung und Preis am Ende seines kurzen, schweren Lebens. Zwei hässliche Engel am Grab das Geleit die Schwestern ohne Macht und Bitterkeit, gehört hab ich nur seine lange Wut, vielleicht auch ein wenig von seinem Mut. Es heißt, Arbeit schindet nicht, sie tut es doch. So stand meine Mutter, ich sehe sie noch. In der Hochsommerhitze gebückt auf dem Feld, von Sorgen und schwerer Arbeit entstellt. Ich hätte sie später gern reich beschenkt, so wie ein Pirat, der von sie zurückgekommen. Seine Mutter mit Gold und Brillanten behängt. Nur hat sie von mir nie etwas angenommen. Sie konnte nur geben ihr Leben lang. Nicht nur all die Lieder, die sie für mich sang, auch die, die ich selber schrieb, denke ich mir und noch schreibe werde verdammt. negativ eingestellt und zwar gegen dich. <lacht> Aber ansonsten, ansonsten bin ich voller Optimismus. Stell dir was auf den Kopf, du bist negativ eingestellt. Und äh, mich äh, muss dir ehrlich sagen, ich bin zwar Profi, ich stehe seit 30 Jahren auf der Bühne, aber ich muss dir sagen, es irritiert mich trotzdem. Ja. Und, und zwar deswegen, weil mir aufgefallen vielleicht hast du auch recht. Ich habe zum Beispiel einen Haufen neuer Lieder, die ich vorsingen möchte. Und sie sind alle traurig, aber sie sind nicht negativ. Sie sind traurig melancholisch, weil man der Mensch nicht nur ein. 
nicht nur David Hasselhoff-artig ist, sondern ein Mensch auch, wie nur wieder mal traurig ist. Das muss er ausdrücken können. Das gab doch mal. Und äh, ich bin sehr unsicher, ich habe ein großes Lampenfieber, wenn ich neue Lieder vorführe. Und wenn da jemand ist, der das nicht leiden mag, dann denke ich, ich habe versagt. Verstehst du? Ich wollte jetzt gerade wieder ein Lied vorführen, das ist auch traurig und das singe ich jetzt nicht. Doch! Vielleicht zählt er mir, was machen wir denn jetzt? Hör mal, äh, mal, jetzt ist gut, jetzt habe ich, hab ich mich entblößt hier. Ja? Und wenn du jetzt nicht die Fresse hältst, komme ich da hin und schmeiße dich raus.
große Freiheit. Und so dieses Preisfestlied, große Freiheit. Ich habe Lust, mal auf den Kiez zu gehen, zum Herz was Platz da, wo die Mädchen stehen. Den Kragen schlage ich hoch, zu meinen, weil es sie da mal sein soll. Damit mich keiner sieht, eine spricht mich auch schon an, er ist also allein. Darum fassen Sie mich an, sag ich, lassen Sie das sein. Du bist gut, das ist meine Brieftasche, hören Sie mal. Du bist geistig süßer, sagt sie, aber scharf in Laserstrahl. Richtig hab ich heiße Luzi, komm mit auf zu mir. Ich nehme schon mal 100 Mark, dann bin ich nett zu dir. Aber du weißt, was das heißt. St. Pauli und so weiter. Ich meine nicht die Kleinerei, die große Freiheit und die Reimabahn. Das Zimmer riecht nach Fichten, nach Spray und es ist schwül. Auf dem Bett ein Leopardenfeld, fast echt nur aus Acryl. Küssen ist nicht drin, nicht ohne Gummi, nicht anal, sagt Luzi, dusch dich erst mal und ansonsten hast du freie Wahl. Ich kann nicht, sage ich, und dann auch noch für Geld, ich hab ne Frau, die mich liebt und die mir die Stange hält. Ich sehe schon, sagt Luzi, dass dir was an mir nicht passt und dass du ausgerechnet jetzt den Oldenburger Hänger hast. Ich sehe sie als Menschen, sage ich, ängstlich und gehetzt, ausgebeutet, unterdrückt, erniedrigt und verletzt. Luzi sagt, das kannst du haben, hol die Peitsche her, Unterdrückung plus Verletzung kostet etwas mehr. Damit du weißt, was das heißt, St. Pauli und so weiter, ich meine nicht die Kleine, nein, die Gute. Jetzt tut sie, sag ich, ich hole dich hier raus. Ich lass mich morgen scheiden, meine Frau kriegt dann das Haus. In Ordensen steht eine Pommesbude zum Verkauf. Die kriegst du und die fülle Lümmeltüten Automaten auf. Verkaufe dann noch Bild und nehme Lottoscheine an. Es ist ja nun nicht so, dass ich dir gar nichts bieten kann. Ich höre etwas, dreh mich um, das hilft mich schon der Tritt. Von einem Kern in Alabama, Boots, voll in den Schritt. Ich geh zu Boden und der Lude pisst mir ins Gesicht. Ich verliere das Bewusstsein, höre nur noch, wie er spricht. Damit du weißt, was das heißt. So, Pauli und so weiter. Ich meine nicht die große, nein, die kleine Welt. Freiheit, wo wir auch immer waren. Damit du weißt, was das heißt. St. Pauli und so weiter, ich meine nicht die Kleine, nein, die große Freiheit und die Mama. Etwas weniger schick Oder auch am Hafen nachts bei Bernie Fick Und ihr trinkt auf mein Wohl ein Glas Bier oder zwei Erzählt von alten Zeiten, denkt an mich dabei Dann sitz ich hier in der Kneipe und ich tu Dasselbe und den Gedanken rufe ich euch zu Ich bin nicht leid, voll ein Weg zu gehen, du bist 
til ham på Vi vælte nogle smil og se Jeg kan lægge med mig her Jeg har været op som frøjde her Og du er et stor vund direkt i mit Kan jeg tåle blæsen og dog spads forstyr Ohne gleich gekränkt zu sein, zum Beispiel dir Kommt ein Vogel geflogen, fällt tot auf meinen Fuß Hat Gülle im Schnabel, bringt von Otto einen Gruß Das ist besser immerhin, als wenn aus Husum oder Leck Ein Düsenjäger kommt, fährt runter und mein Fuß ist weg Dann rede ich mit jedem Ball, der mich versteht. Und wenn ich meine Zeche mal nicht zahlen kann, schmeißt er meinen Deckel weg und schreibt mich dann. Denn auf der Theke ist die Greenpeace-Sammelbüchse aufgestellt. Am Zapfer lang gekettet, blombiert und voller Geld. Die schütten mir es aus, zählen nach und machen dann den Deckel drüber und die Plombe wieder dran. Und wir trinken auf die Nordsee, auf die Ebbe und Flut. Besser wir kippen um, als wenn's die Nordsee tut. Macht's gut, Jungs, und wenn ich sie ziehe aufs Land, wo die Hinter den Deichen am Nordsee stand. Es hört mir nicht leicht, weil er geht zu gehen.
Selbst Reini kennt es nicht, er hat nur die Harmonie daneben sich liegen und die spielt er. Das Lied kennt er gar nicht. Es wird auch für ihn eine Überraschung werden. Und äh, vielleicht kommen wir auch nicht ganz bis zum Ende, vielleicht vergesse ich den Text oder irgendetwas passiert. Dann haben wir aber noch eine Sicherung eingebaut, wir singen dann noch eins hinterher. Ich habe auch für dieses Lied noch keinen Titel, also lass uns das, lass uns das mal singen.
Liegt in der Champagne, eng mit Sommergrün. Dort, wo zwischen Grabkreuz und Mondblumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht. Im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz sind ich tot als Soldat, deine Namen nicht nur Ziffern.
Zeg wat u heeft. 